Muchas gracias, señor presidente. En atención a los comentarios del diputado Viedma, permítanme hacer algunas, algunas consideraciones iniciales, obviamente advirtiendo dos cosas en principio, con toda la disposición desde las áreas ejecutivas de la institución de proporcionar toda aquella información que se requiera para atender al máximo la transparencia con la que esta institución ejerce los recursos públicos que se le asigna para cumplir con, con sus tareas. Y aquí mi ratificación, y es el segundo comentario inicial, de que el hecho de las auditorías, tanto que practica el órgano interno de control como la misma Auditoría Superior de la Federación, son hechos cotidianos en la institución que venimos realizando sistemáticamente. Y yo creo que para bien, porque nos advierten eventualmente de cuestiones que tenemos que ir subsanando, corrigiendo para ser cada vez no solamente eficaces como esta institución lo ha sido, sino cada vez más eficientes en la realización de, de nuestras tareas. Y yo creo que esto abona a la transparencia no solamente de esta institución, sino en general de las instituciones del Estado mexicano. Y me suscribo sin duda a, a este respecto como un ferviente creyente en las auditorías y en la ejecución de las mismas. Sin embargo, también quisiera advertir el carácter del informe que está a nuestra consideración. Es una obligación del órgano interno de control informar semestralmente a este órgano colegiado y a la Cámara de Diputados, que tiene a bien la designación del titular del mismo, de sus actividades. Y es, ese es el carácter, es un, un informe de lo que está haciendo, que comprende del primero de enero de este año al, al último día del mes de junio de este mismo año, en el cual informa que están en curso varias, varias auditorías. Eso quiere decir que todavía no están concluidas y que incluso el mismo órgano interno de control abre un espacio para que las entidades que son auditadas puedan allegarle información al mismo órgano interno de control para subsanar, en su caso, las observaciones que se nos están haciendo antes de que se cierren las auditorías y se concluyan estos. No quiero de ninguna manera eh, pronunciar palabras que corresponden al, al propio órgano interno de control, pero quisiera leer textualmente lo que en la página 32 el informe señala sobre el carácter de ese documento. Dice textualmente, las observaciones reseñadas tienen un carácter preliminar y de ninguna forma significan una irregularidad manifiesta o comprobada, y mucho menos responsabilidad de servidor público. Esto, indudablemente, creo que el mismo, como lo señalo, el mismo informe en su página 32 lo indica, habla de que estamos en curso de una auditoría, como sucede sistemáticamente en nuestro sistema de auditorías, tanto por el órgano interno de control como de la Auditoría Superior de la Federación, y habrá que esperar que la información que ya le hicimos llegar en el periodo que el propio órgano abrió para estos efectos pueda eh, darse por satisfecha las observaciones y si no, con muchísimo gusto hacemos llegar información adicional cuando de lo que se trata es de la máxima transparencia. Quisiera ahora referirme rápidamente a algunas de las observaciones puntuales, por lo que hace al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Hay muchas cifras sobre cuántos mexicanos hay en el extranjero, calculadas que van desde quienes opinan que son 35 millones de mexicanos en el extranjero, a quien habla de 25, o la CONAPO, que es el dato que refiere el diputado, que habla de 11.5 11 millones de mexicanos residentes en el extranjero. Cuando se elaboró el programa para credencialización, por cierto, producto de la reforma constitucional del 2014 que le dio atribución a esta institución de credencializar a mexicanas y a mexicanos en el extranjero para maximizar sus derechos a elegir eh, diferentes representantes a nivel federal o bien local. Eh, se le dio esta atribución al instituto y conocimos y estudiamos todas estas cifras y conocemos y estudiamos también muchos estudios que se han hecho al respecto del, del fenómeno, pero nunca nos propusimos como meta llegar en la primera instancia a los 11.5 millones. Nuestra meta fueron 
500 mil ciudadanos y ciudadanas que residen en el extranjero, por, por una simple y sencilla razón. En primer lugar, este es un acto voluntario del ciudadano, no es una obligación taxativa sobre la cual pudiera derivarse alguna otra conducta. Entonces, nosotros no podemos obligar a nadie en el extranjero para que se credencialice y después de esto ejerza su derecho al voto. Eh, podemos hacer, como lo hemos hecho, campañas amplias para sensibilizar a la mayor cantidad de ciudadanos de manera tal que se credencialicen. Por cierto, ya rebasamos esa meta y tenemos más de un millón de ciudadanos y ciudadanas registrados en el padrón electoral para estos, para estos propósitos. En el momento del periodo a que se hace referencia, la meta era de medio millón y, y la cubrimos. Este, y seguimos trabajando en la dirección justamente de credencializar a un mayor, un mayor número. Pero ¿por qué no lo hicimos así? Si aún los recursos que se solicitaron para esa meta de medio millón fue una cantidad importante, si hubiéramos solicitado para el 11.5 sería hubiera sido un recurso muchísimo mayor que en el plazo que se estaba considerando era difícil derogarse y teníamos que probar las estrategias que pusimos en marcha para los resultados que ahora tenemos. Quiero referirme muy rápidamente al, al asunto de las asesorías. Esto tiene que ver, y así se le comunica al órgano interno de control, con varias consideraciones. En primer lugar, por las atribuciones que tenemos, en ocasiones tenemos que atender tareas en plazos muy cortos y en volúmenes muy grandes, que con el personal con que cuenta la institución sería materialmente posible atenderlo. Quiero, para no hablar en abstracto, poner un ejemplo en lo particular. La estrategia de capacitación que aprueba, por cierto, este órgano colegiado, eh, generalmente a finales de un previo a un año electoral y en enero y febrero estamos contratando ya supervisores y capacitadores que tienen que contar con todos los materiales que se que utilizan en el proceso de capacitación de quienes van a ser eventualmente funcionarios de mesas directivas de casilla. Ese trabajo tiene que hacerse en plazos muy cortos e, y en volúmenes muy grandes y son plazos generalmente de dos a tres meses. Si yo contratara como institución a toda la persona involucrada en esas tareas, los contrataría en la plantilla del instituto por 12 meses, cuando realmente los utilizo para tres. Sí contamos con personal que puede hacerlo, pero no para atender en esos plazos y en ese volumen esas tareas. Creo que en beneficio y en honor al 134 constitucional, esta es una política mejor que el, el ampliar innecesariamente la plantilla de la institución. Pongo este ejemplo y podría poner muchos otros ejemplos en donde esta institución ha seguido esa, esa tarea. Por lo que hace a vehículos, y ya se me agota el tiempo, eh, toda la información se le hizo llegar al órgano interno de control, no Gracias. falta ningún vehículo Gracias. en los resguardos de la institución. Gracias, señor secretario.